വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആൻ്റണി രാജു മാത്ത് ക്ലാസ്സസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ സെറ്റ്സ് പാർട്ട് ത്രീ എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി രാജു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് വൺ ഡയഗ്രാംസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വെൺ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ടോപ്പിക്സിലും വെൺ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ നോർമലി വെൺ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർക്കിൾസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ് ഞാനിവിടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഒരു സെറ്റ് മാത്രമല്ല എത്ര സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സർക്കിൾസൊക്കെ വരാം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മൾക്ക് ആ സെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചില കേസുകളിൽ അത് രണ്ട് സെറ്റോ മൂന്ന് സെറ്റോ ഉണ്ടാവും നമുക്കപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ വരും ആ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് അതായത് എയിലില്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടലി അത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ അത് യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഓൾജിബ്രയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള പല ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം വാല്യൂസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം വാല്യൂസ് ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റിപ്പീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യും അത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് രണ്ടിലും ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കളയും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മളുടെ എ യൂണിയൻ ബി ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഒരു വെൻഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത അങ്ങനെ ന
നമ്മൾ സെറ്റ്സിലും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയനെ ദേ ആർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സീനോട് ഈക്വലാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എ യൂണിയൻ ഫൈവ് അതായത് എ ഒരു നൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ യൂണിയൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് നമ്മളൊരു സെറ്റെടുത്ത് ആ സെറ്റിനോട് തന്നെ യൂണിയൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐഡം പൊട്ടൻ ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെറ്റിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വേറൊരു സെറ്റ് എടുത്തു ബി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുള്ളൂ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെണ്ടായിക്കരം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുത്തു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു എയും ബിയും സർക്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ വരുന്ന കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് അത് നമ്മളവിടെ നടുക്ക് ആ കോമൺ വാ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂണിയനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റീവിലോ ഇവിടെയും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ അതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് എയ്ക്കും നാൽ സെറ്റിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൽ സെറ്റ് ആൻഡ് യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും നമ്മൾ എയും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ലോ ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐഡം പൊട്ടൻ ലോ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറ്റ് സെൽഫ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോയാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി യൂണിയൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറ്റും എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി എന്നും പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എ മൈനസ് ബി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസാണ് നമ്മളെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് എയിലുള്ളതും ബിയിലില്ലാത്തത് ബി മൈനസ് എ കാണുമ്പോൾ ബിയിലുണ്ട് എയിലില്ല എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ആണ് ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് വെണ്ടായിക്കരം വെച്ചാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരച്ചു രണ്ട് സർക്കിൾസ് എയും ബിയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെണ്ടായിഗ്രം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു അത് സെറ്റ് എ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിൾ വെച്ച് ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് എയും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റും കൂടി യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കിട്ടും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് എയ്ക്കും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നാൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഡി മോർഗൻ സ്ലോ പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിമിലർലി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലംസിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇനി ലോ ഓഫ് ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിന് എഗെയിൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ തന്നെ കിട്ടും ലോസ് ഓഫ് എം ടി സെറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഫൈവ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു നാൾ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് തിരിച്ചും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡി